வணக்கம் வலையோசை சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இஞ்சி பச்சடி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இந்த இஞ்சி பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு உள்ள புளிய தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்குறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இஞ்சியை தோல் சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம இதை போ வறுக்க போகிறோம் அதனால் மீடியமாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு மிளகாய் வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் மிளகாய் வத்தல் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு ரொம்ப காரமாக வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் வத்தல் கூட எடுத்துக்கலாம் மீடியமாக போதும் அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு க மிளகாய் வத்தல் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சியை நல்லா வதக்குங்க இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய் வத்தலை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம இஞ்சியும் மிளகாய் வத்தலும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கிடுச்சு இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறத கொஞ்சம் ஆற விட்டுடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒன்றும் பாதியுமாக கொஞ்சம் கரகரப்பாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த இஞ்சி ஆறிடுச்சு அதை நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துகிட்டேன் இப்போது அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மிக்சியில் இதை நல்லா பிடிச்சிட்டேன் ரொம்ப மையாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியாக கரகரப்பாக அரைச்சா போதும் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு எண்ணெய் விட்டு அதில் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இந்த இஞ்சி பச்சடிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த இஞ்சி மிளகாய் வத்தல் அது ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளியை கரைச்சி அந்த புளித்தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளித்தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்து திக்காகி வரட்டும் இப்போது நான் வெள்ளம் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்தா இந்த இஞ்சி பச்சடி வந்து நல்லா புளிப்பு உரப்பு இனிப்புமா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இனிப்பு இனிப்பு சேர்க்காமல் எரிப்பாகவே அப்படியே வச்சுருக்கலாம் நான் இப்போ வெள்ளம் சேர்த்து தான் பண்ண போகிறேன் ஓரளவுக்கு இந்த புளி கொதித்து திக்காக இருக்குது இப்போ வெள்ளம் சே சேர்க்குறேன் இப்போ வெள்ளம் அந்த புளித்தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சி வற்றி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ கிளறி விடுங்க நல்ல சூப்பரான ஹெல்த்தியான இஞ்சி பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன மிதக்க மிதக்க பார்க்குறதுக்கே இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் இஞ்சி வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பச்சடி செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இதை நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் தண்ணி படாமல் ஒரு வாரம் கூட வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இந்த மாதிரி வெள்ளம் புளிப்பு எல்லாம் போட்டு கலந்து இஞ்சி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குட்டீஸ் கூட இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது அதையும் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய மற்ற வீடியோஸோட லிங்க்ஸும் இருக்குது அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வலையோசைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி